நலபாகம் ஹலோ வியூவர்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது நலபாகம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடையால இருக்க ஃபுட்டாலஜி அப்படின்ற பிளேஸ்ல தாங்க இருக்கும் எஸ் இன்னைக்கும் வந்துட்டு உங்களுக்காக சூப்பரான ஒரு டிஷ் தான் வந்துட்டு காத்துட்டு இருக்கு அது என்ன டிஷ் அப்படின்றத நம்ம செஃப் கிட்ட கேட்டுடலாம் வணக்கம் செஃப் ஹாய் ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் மெகா டிவி வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து செஃப் ஸ்ரீ பரியகருப்பின் இன்னைக்கு எல்லாரும் வந்து ஃபுட்டாலஜியில இருக்கும் ஃபுட்டாலஜி வந்து இட்ஸ் ரெக்ரேஷனல் குக்கிங் ஸ்டூடியோ ஸோ எல்லாரும் வந்து சமையல் கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஸோ நம்ம எல்லாம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் போய் தான் சாப்பிடுவோம் ஆனால் இங்கே வந்து இந்த இடத்துக்கு வர்றவங்க அவங்களே சமைச்சு அவங்களே தான் சாப்பிடணும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் சமைக்கிறத விட நீங்க தான் நிறைய சமைக்க போறீங்க ஸோ ட்ரை பண்ணலாம் நான் சொல்றேன் நீங்க வந்து சமைங்க ஓகே இன்னைக்கு நம்ம வந்து கீரையை வச்சு ரெண்டு டிஷ் பண்ண போறோம் ஒண்ணு வந்து கீரை மசாலா இதுல என்ன ஸ்பெஷல்னா இந்த நம்ம வந்து இது சாதத்துக்கு தொட்டுக்கக்கூடிய மசாலா கிடையாது ஓகே இது வந்து சப்பாத்திக்கு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சப்ஜி நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஆனா வந்து இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிஷ் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்குன்னு நினைப்பாங்க பட் ஆனா இதுல வந்து நம்ம நினைச்சு பார்க்காத அளவுக்கு டேஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஸோ நல்லா இருக்கும் ஸோ சப்பாத்திக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கு பர்சனலா கர்ட் ரைஸ்க்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமா ஸோ அது வந்து நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போறோம் எனி டைப் ஆஃப் கீரையிலையும் பண்ணலாம் அரைக்கீரை மொளக்கீரை பாலக் இதனால பண்ணலாம் இன்னொரு டிஷ் நம்ம வந்து கீரையை வச்சு பண்ண போறோம் அது வந்து ஸ்பினச்சு தார் ஓகே ஜஸ்ட் கீரை தார் எல்லா பருப்பும் போட்டு இதுலயும் நம்ம வந்து கேன் பி வெரி வெரி இன்னோவேட்டிவ் இன்னைக்கு நம்ம மூணு பருப்பு வச்சு பண்ண போறோம் ஸோ ரெண்டு டிஷ் கீரையை வச்சு கீரை தான் நம்மளோட ஹீரோயின் வெங்காயம் தக்காளி துருவிய தேங்காய் வரமிளகாய் மஞ்சள் தூள் உளுத்தம் பருப்பு சோம்பு நல்லெண்ணெய் உப்பு கீரை மசாலா செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தாச்சுங்க ஸோ அது எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம செஃப் கிட்ட கேட்டுடலாம் எப்படி செய்ய போகிறோம் செஃப் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் தக்காளியெலாம் தாளிச்சுக்கிட்டு அதோட இந்த கீரையும் போட்டு வதக்கிட்டு ஒரு சின்ன மசாலா மட்டும் அரைக்க போகிறோம் குயிக்கான ஒரு மசாலா வச்சு சேர்த்து ப்ரெஷர் குக்கரில் மூடி ஒரே ஒரு விசில் கொடுத்தா ஓவர் போடமாட்டோம் <laughs> 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 கொஞ்சம் வித்தியாசமான ரெசிபின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ஈஸியானது கூட ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா கீரை வந்துட்டு நம்ம பருப்பு போட்டு கடைஞ்சி சாப்பிட்ருக்கோம் அண்ட் கீரை பொரியலும் சாப்பிட்ருக்கோம் பட் ஒரு சப்பாத்தி கூட காம்பினேஷனாக சைட் டிஷ்ஷாக வந்துட்டு வச்சு இது இருக்கும் சாப்பிட்டதில்லை ஸோ ஒரு புது விதமான டிஷ் தான் வந்துட்டு இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஆமாம் ஸோ ஜென்ரலாக கீரை வந்து ஸ்பினாக சாப்பிட்ருக்கோம் நம்ம இந்த பாலக் பனீர் பாலக் தால் அந்த மாதிரி பட் இந்த மாதிரி நம்ம ஊர் ஸ்டைல் மசாலா மாதிரி ஒன்று போட்டு சப்பாத்திக்கு சாப்பிட்டது இல்லை இல்லையா இது வந்து யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறோம் அகேன் இது வந்து நம்ம சப்பாத்திக்கு சாப்பிட்றதுனால பெரிய வெங்காயம் ஓகே சின்ன வெங்காயம் ஸோ நம்ம எது எதுக்கு போடணும் இருக்கு இல்லையா சின்ன வெங்காயம் வந்து நான்வெஜ்ஜுக்கு போட்டால் நல்லா இருக்கும் இதுக்கு இட்ஸ் சப்பாத்திக்கு சாப்பிட்றதுனால பெரிய வெங்காயம் இது ஓகே ஸோ இந்த டிஷ்க்கு நம்ம என்ன கீரை எடுத்துருக்கோம் மேம் இன்னைக்கு வந்து அரைக்கீரை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே என்ன கீரைனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ரியலி டசன்ட் மேட்டர் சோ இந்த டிஷ் வந்துட்டு நம்ம என்ன என்ன கீரை வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் எனிதிங் யா சோ டேஸ்ட்லாம் வந்து அதாவது கசப்பு இல்லாத கீரை அதாவது முருங்க கீரை பொன்னாங்கனி அது மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணாம சாதாரணமா நம்ம ரெகுலரா பொரியலுக்கு யூஸ் பண்ற இந்த கீரைனால நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் யா சோ நம்ம இப்ப ஒரு பிரஷர் குக்கர் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிட்டு அது வந்து காயட்டும் மீன் வைல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு குயிக் மசாலா சொன்னோம் இல்லையா அத வந்து அரைச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியானது கொஞ்சோண்டு தேங்காய் தேங்காய் 
தண்ணி விட்டு இதை நைஸ் பேஸ்டாக இருக்கும் சோம்பு என்ன சொல்லி கொடுப்பீங்க எப்படி வந்துட்டு அவங்க டாக்கிள் பண்ணுவீங்க டேக்கிள் பண்ணுறதா சின்ன பசங்க இப்போ ஜென்ரலாக கிட்ஸ் வந்து பண்ணணும்னா நம்ம இந்தியன் சமையலை வச்சு ஆரம்பித்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றதில்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது பீட்ஸா வெஸ்டர்ன் சைட் ஆமாம் அந்த வெஸ்டர்ன் சைடில் வெஸ்டர்ன் இன்ஃப்ளூயன்ஸில் தான் அவங்கள நம்மளை வந்து இழுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ பாஸ்தாஸ் பீட்ஸாஸ் பர்கர்ஸ் மோஸ்ட்லி பாஸ்தா அண்ட் பீட்ஸா தான் அதுக்கப்புறம் இம்ப்ரெஸ் ஆகி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி குக்கிங்கில் அப்படி மூழ்கி அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மற்ற டிஷ்ஷஸ்க்கெலாம் வருவாங்க அப்புறம் அப்புறம் சைனீஸ் அப்புறம் இந்தியன் அப்படிலாம் வருவாங்க யா பட் வர ஆரம்பிக்கும் போது வேறு வழி இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட்ஸோடு தான் ஆரம்பிக்கிறோம் நானும் குழந்த தரம் மேம் எனக்கு கீரை குட்டி இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ செஃப்ஸோடு நீங்கள் சமைச்சிருக்கீங்கல்ல ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்குல்ல ஓகே ஸோ இது இது வதக்கும் போது கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு வதக்கிட்டு ஸோ தினமும் வந்துட்டு செஃப் கூட வந்துட்டு சமைச்சு சமைச்சு எனக்கும் வந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு அதில் இந்த டிஷ் முடிச்சப்ப நான் சொல்கிறேன் எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கு தாராளமாக சொல்லுங்களேன் சரி நீங்கள் வந்து கீரை ஆட் பண்ணி கீரை ஆட் பண்ணி ஆ கீரை போட்டோன்னே லைட்டாக வதங்கினப்பறம் அதை அப்படி சுருங்கி வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மசாலா ஆட் பண்ணும் உங்களுக்கு கீரை பிடிக்குமா வேறு வழியே இல்லாமல் பிடிக்கும் அதில் நிறையா வந்துட்டு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால சாஃப்டே ஆகணுன்ற கட்டாயம் இருக்குது இல்லையா இதை வந்து சுருங்கிடுச்சு இப்போ அந்த மசாலையை மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிடலாம் இதோட லைட்டாக பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அதை அப்படி ஷேக் பண்ணிவிட்டு அதை போட்டு இப்போ என்ன மறந்துருக்கோம் உள்ள உப்பு உப்பு வந்து மறக்கலை நம்ம லேசாக போட்டோம் ஒரு கட்டாக போட்டோம் ஆ இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஸோ முன்னாடியே வந்துட்டு ஹாஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் உப்பு வந்து உப்பு வந்து போட்டுருந்தோம் இப்போ வந்துட்டு மீதியும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இது வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் நம்ம சேர்க்க வேண்டியதெல்லாம் சேர்த்தாச்சு இதை மூடி வச்சு ஒரே விசில் அவ்வளோதான் ஓகே நம்மளோட கீரை மசாலா வந்து இப்போ நல்லா குக் ஆகி வந்துருச்சு ஒரே ஒரு விசில் வந்து முடிச்சாச்சு ஆமாம் ஸோ இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கீரை மசாலா வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு சர்வ் பண்ணிக்கலாமா ஓகே ஸோ இங்கே 
கீரை மசாலா அமேசிங்காக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீரை அண்ட் பருப்பு வச்சு இன்னொரு டிஷ் வந்துட்டு நமக்காக செஞ்சு கொடுக்க போகிறாங்க நம்ம மேம் ஸோ அதையும் என்னென்ன அப்படின்றத கேட்டுக்கலாம் ஆமாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பண்ண போகிறது கீரை வச்சு ஒரு தால் இது வந்து கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃப்ரைட் தால் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு நம்மளுக்கு மூணு விதமான பருப்பு இன்னைக்கு நான் வச்சிருக்கேன் பட் ஆனால் வந்து என்ன பருப்புனாலும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இன்னைக்கு நான் வந்து தோர பருப்பு கடலை பருப்பு பாசி பருப்பு வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் மூணு பருப்பு யூஸ் பண்ணுறோம் ஆமாம் இதில் வந்து பச்சை பயிர் அப்புறம் வந்து கொண்டக்கடலை இல்லாட்டி அப்புறம் இல்லாட்டி மசூர் தால் எந்த பருப்புனாலும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பருப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் வச்சு நம்ம மஞ்சள் பொடி போட்டு ஒரு விசில் வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் லோவில் வச்சு பருப்பை குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது முன்னாடியே ஊற வைக்கலாம் அதெல்லாம் வேண்டாம் டேரக்டாக ஏன்னா இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் குக் பண்ண போகிறதுனால ஊற வைக்கணும் அவசியம் இல்லை நம்ம எல்லாம் இப்போ வெரி ஹரி பரியில் இருக்கும்னு ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க ஆமாம் ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க பருப்பு அரை மணி நேரம் ஊற வைங்க அப்படிம்பாங்க அதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு டைம் இல்லை ஸோ ஒன்றா போட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் விசில் வந்தப்போ சிம்மில் வச்சு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் குக் பண்ணால் என்ன பருப்பு ஆனாலும் குக் ஆகிடும் கீரை தால் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாம் கீரை தோரம் பருப்பு கடலை பருப்பு பாசி பருப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தக்காளி வெங்காயம் சீரகம் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா கசூரி மேத்தி நல்லெண்ணெய் எலுமிச்சைப்பழம் உப்பு கீரை தால் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தாச்சு அதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத கேட்டுக்கலாம் ஸோ எப்படி பண்ண போகிறோம் மேம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கீரை தாலுக்கு தால் அமைச்சிக்கலாம் ஓகேயா முதலே சொன்ன மாதிரி மூணு விதமான பருப்பு ஸோ இது பாசி பருப்பு ஸோ எல்லாம் பருப்புமே வந்துட்டு ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக போடணுமா ஆமாம் ஒரு ஐபால் பண்ணி ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுடுங்க கடலை பருப்பு இது தோரம் பருப்பு போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி லைட்டாக மஞ்சள் தூள் போட்டு நம்ம குக்கரில் ஏற்றிடலாம் இந்த சைடு வச்சுக்குவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மூணு வகையான பருப்பு வந்துட்டு எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு என்ன கைண்ட் ஆஃப் பருப்பு வேணுமோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கொண்டக்கடலை கூட வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆமாம் கொண்டக்கடலை பச்சை பயிர் அதுக்கப்புறம் வந்து மசூர் தால் எதுனாலும் போட்டுக்கலாம் இது எது எல்லாமே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆமாம் குக்கர் மூடிடலாம் ஓகே இந்த சைடு இது குக் ஆகட்டும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த சைடு கீரை எல்லாம் வதக்கி நம்ம வந்து தாளிச்சுக்கலாம் ஓகே ஓகே ஒரு <laughs> அதை வந்துட்டு வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் வந்துட்டு மூணே மூணு தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு டர்மரிக் பவுடர் செகண்ட் வந்துட்டு கடலை பருப்பு அண்ட் மூணாவதாக வந்துட்டு பால் இது என்ன பண்ணுங்கள் கடலை பருப்பு முன்னாடி நாளே வந்துட்டு தண்ணியில் வந்து நல்லா ஸ்டோக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் எடுத்துகிட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வந்துட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டூ ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் வந்து மில்க் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே வந்து சேர்த்து நல்லா ஃபேஸ் பேக் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் போட்டு ஊற வச்சா போதும் நீங்கள் வெயிலெல்லாம் வந்துட்டு சில பேர் போய் உங்கள் ஸ்கின்லாம் வந்துட்டு டேன் ஆயிருக்கும் இல்லையா அந்த டேன் எல்லாமே வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இந்த டிப்ஸை வந்துட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணும் ஆமாம் ஸோ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இதில் வந்து இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் சேர்ப்போம் உப்பு போட்டு வதக்கலாம் இதோட இப்போ கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் எவ்வளோ மிளகாத்தூள் போட்டோமோ அதுக்கு டபுள் வந்து மல்லித்தூள் 
இதோட நம்ம கரம் மசாலா சேர்க்கணும் பட் கொஞ்சம் லேட்டாக சேர்ப்போம் ஸோ ஜென்ரலாக கரம் மசாலா வந்து வதக்க மாட்டோம் நம்ம எண்ணெயில் வதக்கணும்னா அதோட ஃப்ளேவர் வந்து மாறிடும் ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நம்ம கார்னிஷ் பண்ணுற மாதிரி தான் கரம் மசாலா கரம் மசாலா போகும் ஸோ தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கினு அந்த கீரையை வந்து உள்ள சேர்த்துடலாம் இங்கே இதுக்குமே வந்து எனி டைப் ஆஃப் கீரை ஸ்பைன் பாலக் ஸ்பினேஷ் அதாவது நம்மளோட பசலை கீரை பருப்பு கீரை இல்லாட்டி அது அரைக்கீரை முளைக்கீரை எந்த கீரைனாலும் சேர்க்கலாம் கீரையும் போட்டு உங்களுக்கே தெரியும் கீரை கொஞ்சம் நல்லா வதங்கும் அப்படி அப்படி எல்லாம் சுருங்கி வரும் சுருங்கி வரும் வர்றதுக்கும் நம்மளோட பருப்பு அவியறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இருக்கும் அப்புறம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அப்படி குக் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதுதான் சரிங்க மேம் பார்த்தீங்கன்னா என்னையும் நம்பி வந்துட்டு ஒரு டிஷ் ட்ரை பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எப்படி வருது அப்படின்னு தெரில நல்லா வரும் இது ரொம்ப ஈஸியான டிஷ்ஷு சார் ப்ளஸ் நம்ம ஸ்கூல் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு பேக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபுல்லாக குயிக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சோம் ஆமாம் ஜென்ரலாக நான் என்ன பண்ணுவேன் ஜென்ரலாக ஒர்க் போகிற அவர்ஸ் நம்ம மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்க்குள்ளே கிளம்பணும்னா இது பருப்பெல்லாம் மொதல் நாளே அரிச்சு மொதல் நாளே அவச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் ஓகே ஆ இந்த பருப்பு நம்ம வச்சுட்டோம்னா இப்போ கீரியை க்ளீன் பண்ணியும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தோம்னா டக்கு எடுத்து முடிச்சிடலாம் ஆ ஹாம் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி புளி கரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிறது புளி பேஸ்ட் நம்மளே வீட்டில் பண்ணி வச்சுக்கிறது பருப்பை வச்சு உள்ளே வச்சுக்கிறது பருப்பை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கேனா அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ டேஸ் கொஞ்சம் ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் வச்சுக்கேனா ஒரு டூ டேஸ் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரெட் ஒர்க்லாம் நீங்கள் முதல் நாளே பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து மெயினாக என்ன நம்ம பேரண்ட்ஸ் அந்த மாம் என்ன பண்ணுவோன்னா கரெக்ட் கரெக்டாக நம்மளுக்கு அந்த அரை மணி நேரம் தான் இருக்கும் அந்த பிள்ளைங்க டப்பா கட்டுறதுக்கு ஆமாம் அரை மணி நேரம் தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே டக்கு டக்கு டக்குன்னு எல்லாம் முடிக்கணும் ஸோ எவ்வளவு ப்ரெப் ஒர்க் பண்ணி வச்சுக்க முடியுமோ அவ்வளோ ப்ரெப் ஒர்க் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா பெட்டர் தக்காளி வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் லான்ச் பண்ணி அதாவது கொதிக்கிற தண்ணியில் தக்காளியை போட்டு தோலை உரிச்சு அதை பேஸ்ட் பண்ணி வதக்கி வதக்கி வச்சுப்பேன் ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக வந்து இந்த மாதிரி சாஸ் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தக்காளி வதங்கிறதுக்கு டைம் ஆகும்னு நினச்சிக்கேன்னா அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு முடிஞ்சு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம பண்ணி வச்சுக்கலாம் குயிக் அண்ட் ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கான டிப்ஸ் இது பார்த்தீங்களா கீரை ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு ஆமாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்துட்டு ஓவர் ஆயிடுச்சு அண்ட் டாலோ வந்துட்டு நல்லா குக் ஆயிடுச்சுல மேம் எஸ் என்ன பண்ணுவோம் குக் ஆயிருக்கணும் செக் பண்ணிடலாம் டால் வந்து குக் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இது நம் இந்த சைட் கீரை வந்து நல்லா வதங்கியிருக்கு இந்த வதங்கின கீரையில் இந்த தாலை வந்து சேர்த்துடலாம் ஸோ லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு ஐட்டம் நம்ம இல்லை மூணு ஐட்டம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் கடைசியாக ஒன்று வந்து கசூரி மேத்தி ஓகே அப்புறம் வந்து லெமன் அப்புறம் வந்து கரம் மசாலா ஸோ இது மூணு கடைசியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதை மூடி வச்சுக்கலாம் இது ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு விசில் தான் ஸோ இங்கே ப்ரெஷர் வந்து வச்சு ரெடி ஆகிடுச்சா மேம் எஸ் இது வந்து தால் வந்து குக் ஆகிடுச்சு ஒரு விசில் வந்து குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா த்ரீ திங்ஸ் டு பி ஆடட் என்ன மூணாவது லெமன் கசூரி மேத்தி அண்ட் கரம் மசாலா கரம் மசாலா கொஞ்சமாப்பாத்தியோடு ரொம்ப நேரம் குக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ குயிக்காக லெமன் ஜூஸ் அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்மளோட கீரை தாலும் ரெடி இப்போ ரெடி இப்போ வந்து சர்வ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ குயிக் அண்ட் ஈஸி மெத்தடில் நம்ம கீரை தாலும் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ நம்மளோட கீரை நம்மளோட ஹீரோ ஆஃப் டுடே கீரை வச்சு ரெண்டு டேஸ் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பண்ணி முடிச்சாச்சு ஒன்று வந்து கீரை மசாலா இன்னொன்று வந்து கீரை தால் ஸோ அதோட சப்பாத்தியும் இங்கே வந்து ரெடியாக சுட சுட இருக்குது ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
நீங்களே குக் பண்ணது பாதி கடலைப்பருப்பு அமேசிங்காக இருக்கு ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க மசாலாஸ் எல்லாமே வந்துட்டு வா ஃப்ளேவரில் வந்திருக்கு அந்த கீரை மசாலாவோட சாப்பிடுங்க அப்போ வந்து நம்ம ஜென்ரலாக சாப்பிட்ற கீரைக்கும் இது சப்பாத்தியோட சாப்பிட்றதுக்கும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் நீங்கள் த நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த டிஷ்ஷை வந்துட்டு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா வந்து நான் கூட சேர்ந்து செஞ்சுருக்கேன் ஷுவர் ஸோ நானும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் பிள்ளைங்க சாப்பிடுவாங்கல்ல கண்டிப்பாக பொருட்கள்ச்சிடலாம் <laughs> 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 விடைபெறுவது <laughs> 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 <laughs>